హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సిక్స్ సిగ్మా సో ఈ సిక్స్ సిగ్మా ఏంటి ఏంటి అది ఎలా మనం క్యారీడౌట్ చేస్తాము అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు సిక్స్ సిగ్మా గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం అండ్ ఈ టాపిక్ చేయమని చాలామంది అడిగారు సో అందుకోసమే ఈ టాపిక్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు సిక్స్ సిగ్మా బేసిక్స్లో మనం తెలుసుకున్నప్పుడు సిక్స్ సిగ్మా అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సిక్స్ సిగ్మా అనేది ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ సిక్స్ సిగ్మా అనేది కొన్ని సెట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ కలిపితే సిక్స్ సిగ్మా అవుతుంది దేనికోసం ఇదంతా కూడా ఫర్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక ప్రాసెస్ని మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి వాడే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్నే సిక్స్ సిగ్మా అని పిలుస్తాము ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే అది ఒక కెమికల్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు అది ఒక ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు ఒక బైసికిల్స్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక ప్రాసెస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం ఏంటి ప్రాసెస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం అంటే జనరల్గా ఎక్కడైనా సరే డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సపోజ్ మనకి ఒక వంద ప్రోడక్టులు తయారు చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఒక టెన్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి డిఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి సో టెన్ ప్రోడక్ట్స్ డిఫెక్ట్స్ వస్తున్నప్పుడు డిఫెక్ట్ అనేది కంపెనీకి లాసే కదా సో ఆ లాస్ అనేది ఎవరు బేర్ చేస్తారు సో ఈ డిఫెక్ట్స్ని మనం రిడ్యూస్ చేయాలి ఓకే సో ఎంత మనం రిడ్యూస్ చేస్తే అంత ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది అదే మెయిన్ గోల్ ఓకే సో అది ఇండైరెక్ట్ కావచ్చు డైరెక్ట్ కావచ్చు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ డిఫెక్ట్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ మీద పడుతుంది సో అందుకోసమే ఈ డిఫెక్ట్స్ని మనం తగ్గించడానికి వాడే ఒక అల్టిమేట్ టూల్ ఏంటి సిక్స్ సిగ్మా ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఏ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో సిక్స్ సిగ్మా అనేది ఒక క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ఏ గోల్ టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ యాజ్ లో యాజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పార్ట్స్ పెర్ మిలీనియం సారీ మిలియన్ అంటే సిక్స్ సిగ్మా అనేది ఒక క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం తెలుసుకున్నాం దానికి ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఆ వచ్చి డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాసెస్లో ఒక మిలియన్కి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పార్ట్స్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి సో అలాంటప్పుడే మనం సిక్స్ సిగ్మా అనేది అచీవ్ చేసినట్టు ఓకే సపోజ్ మనకి ఒక మిలియన్ ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేస్తే అందులో డిఫెక్ట్స్ లేదా రిజెక్ట్స్ను ఎంత ఉండాలి అంటే 3.4 పాయింట్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉండాలి అంతే సో అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న ఇంకా మంచిది సో అలా అటైన్ చేస్తే సిక్స్ సిగ్మా మనం అటైన్ చేసినట్టు ఇట్ రియలైజ్ ఆన్ ది యూజ్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ప్రిడిక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ సో వన్స్ మనం ఈ సిక్స్ సిగ్మాకి ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అది మీకు నెక్స్ట్ లైన్లో చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇలా మనం దాన్ని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఈ డిఫెక్ట్స్ యొక్క ప్రొడిక్షన్ మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఏది ఎంతలా ఉంది ఏ డిఫెక్ట్ ఎంత రిపీట్ అవుతుంది ఏ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని నెంబర్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఒక అంచనాకు మనం వస్తాము దాన్ని బట్టి మనం ఏ డిఫెక్ట్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎలా తగ్గించాలి ఆ డిఫెక్ట్స్ని అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఈ సిక్స్ సిగ్మాని మోటరోలో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో లాంచ్ చేశారు ఇన్ ద వీక్ ఆఫ్ సక్సెస్ సెట్ మోటరోలో సో మోటరోలలో బాగా సక్సెస్ అయింది సో దాని తర్వాత ఐబిఎం డిఈసి అండ్ టెక్సాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సిక్స్ సిగ్మాని నైన్టీన్ నైంటీలో లాంచ్ చేశారు ఓకే సో నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో శాంసంగ్ ఎల్జీ గ్రూప్స్ సో ఇలా ఈ సిక్స్ సిగ్మాని చాలా కంపెనీస్ లాంచ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి బెనిఫిట్స్ పొందాయి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ సిగ్మా 
మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అంటే సిక్స్ సిగ్మా అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ క్వాలిటీకి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఎక్సలెన్స్కి ఒక బెంచ్ మార్క్ దేనికి ఒక ప్రోడక్ట్కి కానీ ఒక ప్రాసెస్ క్వాలిటీకి కానీ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది సిక్స్ సిగ్మా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే సో ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ చాలా చాలా హైగా ఉన్నాయి అనేది అక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఒక ప్రాసెస్ క్వాలిటీ కూడా జనరల్గా మనం ప్లాంట్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఓకే ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సో క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ అనేది పెరిగింది దీనికి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా టోటల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి అడ్వాన్స్డ్గా టోటల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈ టోటల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ సిరీస్ క్వాలిటీ సిస్టమ్స్ని స్టాండర్డ్స్ని యాడ్ చేస్తే అది మనకి టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది వచ్చింది సో చాలా వరకు చాలా ప్లేసుల్లో టీక్యూఎం టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఈ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్కి సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తే ఓకే అవి ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ మీరు చూస్తారు దాన్ని మనం సిక్స్ సిగ్మా అంటాం సో సిక్స్ సిగ్మా అనేది ఎక్సలెన్స్కి ఒక బెంచ్ మార్క్ సో మీరు చూసినట్లయితే క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అది డెవలప్ అయింది ఓకే సో ఇది సిక్స్ సిగ్మా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెష్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ విచ్ క్యాన్ రీప్లేస్ TQC, TQM and others. So, మిగతా అన్ని సిస్టమ్స్ని సిక్స్ సిగ్మా అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది అందుకోసమే సిక్స్ సిగ్మా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ సిగ్మా యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే సిక్స్ సిగ్మా క్వాలిటీ లెవెల్స్ ఈజ్ ది క్లోజెస్ట్ టు జీరో డిఫెక్ట్స్ సో మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నాం సిక్స్ సిగ్మా అటెండ్ చేయాలి అంటే ఆ లెవెల్కి రావాలి అంటే ఒక మిలియన్కి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పార్ట్స్ అనేవి దానికన్నా తక్కువ రిజెక్ట్స్ అయి ఉండాలి లేదా డిఫెక్ట్స్ అయి ఉండాలి అంటే మనకి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సంటేజ్ మనకి ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డిఫెక్ట్స్ లేకుండా రావాలి సో ఒక మిలియన్కి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పార్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అది జీరో సో అందుకోసమే అది ఆ క్వాలిటీ లెవెల్ అనేది జీరోకి క్లోజెస్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి టోటల్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కెన్ బీ అచీవ్డ్ విత్ రిలయబుల్ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ సో మనం ఎప్పుడైతే తక్కువ డిఫెక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నామో ఎక్కువ యాక్సెప్టెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నామో కస్టమర్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ మొత్తం కూడా ఉంటుంది రిడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఈ డిఫెక్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయో ఆ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అండ్ అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఎందుకంటే డిఫెక్ట్ అనేది ఒక వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ సో ఆ రెండు కూడా మనకి తగ్గుతాయి అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ రెండు తగ్గాయో మనకి ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ డిఫెక్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయో రిలయబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి డిఫెక్ట్ ఒకటి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో ఆ ప్రాసెస్ సైకిల్ అనేది మనకి పెరుగుతుంది ఆ టైంలో సో ఎప్పుడైతే మనం డిఫెక్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయో ఈ ప్రాసెస్ సైకిల్ అనేది టైం అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ మనం ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి సో డిఫెక్ట్స్ అంటే మనం ఒక దగ్గర పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కానీ వన్స్ అది డిఫెక్ట్ లేకుండా వస్తే డైరెక్ట్గా మనం ఇన్వెంటరీని మెయింటైన్ చేయకుండా పంపించవచ్చు ఓకే సో ఈ డిఫెక్ట్ వచ్చింది అంటే సపోజ్ మనకి హండ్రెడ్ పార్ట్స్లో టెన్ పార్ట్స్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అంటే సపోజ్ మనకు ఒక ఆర్డర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది 
सो मन टेन पार्ट डिफेक्टा आ टेन पार्ट की मन मल्ल इनवेटरी मेट अदे मन हड्रेड की हड्रेड पक्ते इनवेटरी लैवल मेट सो अदी इक दिन या उदेश सो इधी सिक्स सिग्म या बेसीक्स सो वाट टेक्निक टूल वाड़ता अने नैक्स्ट वीडियो मैं तेसक सो मेदा डे अड़गं अं अदे विधा इंका टापिक कावाले कामें सामें मैं यूट्यूब झानल की टेलीग्रम ग्रूपी डिस्क्रिपन लिंक लिंक इस्ता दा द्वारा मेरे मैं ग्रूपन अवच्छ रेग्युर् अडेट्स पंदु अं मैं यूट्यूब झानल की ओर या सो ई टापिक सीक्वे अच्छा जरूर दा द्वारा वितौट ऐड्स आ वीडियो अभी चूड़ी अंड हड्रेड वीडियो एवरकते यूजन वाल तक षेर चैंती लाइक् थैंक यू थैंक फर्वाचिंग